I just welcome all of you. And uh, today, of course, we have our club session, which is for the Education and Learners Club. A much look forward to event. And uh, today's topic is again sharing the life lessons with the next generation. I thought it was a wonderful, wonderful topic uh, to take up because हम लोग कहते रहते हैं कि experience से हम लोग सीखते हैं. And we have also learned how to live life. to the fullest you know by seeing or by hearing from all of you so it really helps us in learning new new things or from your experiences so it is said life can only be understood backwards but it must be lived forward forwards so life is a continuous learning experience throughout our lives we keep rising and falling through this journey at times we pick up a most important lessons along the way some of these come from experience yet there are few that we learn from the life of others many of us read books to learn the art of living but no matter how much we learn from the books there is a significant difference between practical and theoretical mm -hmm. experience So, furthermore, there are many life lessons that we simply cannot learn until we face certain situations in our life. So, most people would say that there are some lessons that come too late, catching us off guard and unprepared. But we all agree to a point that experience is the biggest teacher. And in fact, what better way to learn than from the experience of our dearest elders? So with that, I'm now going to hand over to Mr. Kakkar, who very graciously accepted to be a moderator, despite being a help to Mrs. Kakkar very, very recently. Thank you. So over to you and welcome, Mr. and Mrs. Kakkar. Today I have asked Ritu, I have asked Rita not to help me at all. Otherwise, wow. this <laughs> because that it will be counted as you know nothing. Anyway, thank you very much, Ritu. and thank you very much uh, elders welcome to the uh, education and learning club <clears throat> and thank you for all the participants who have given their names and agreed to talk for today as ritu has told the topic is very interesting sharing life lessons with the next generation i think that is one thing which we are we have abundance of and we can always share this lessons for the next generation maybe our children maybe grandkids or whosoever it is uh before i give the mic to our first speaker mr apg i'd like to put my views on this issue my uh, i want to share my life lesson to the generation and the lesson is dream big to achieve big you know you have to make dreams the purpose of your life and then strive hard to achieve them do something different like steep job did so that one day you will be proud of yourself because you chose to dream big and then to make those dreams a reality if you look for look backward to all the successful persons let us talk about the successful businessman the founder of infosys narayan murthy he had a humble beginning he was not born with a silver spoon he was the ceo of the india's largest software company and he always believed in big big dreams he said where there is a will there is a way similarly once an individual sets a big goal he is bound to gather all the resources and work hard to attain this another success story is none other than, none other than the father of the nation mahatma gandhi when he dreamt about the independent india at that time people did not believe in his dreams because it seemed to be unachievable and today we are celebrating 75th birthday of our independence which is thanks to gandhi ji even the very recent example of neeraj chopra 
the big javelin thrower you know he dreamt of getting something some big medal and out of nowhere he threw the javelin to such a such a distance that he got a gold medal all because he dreamt big it has the power of change power to change the destinies provided we recognize its power and have courage to implement it it has a co- the confidence is required which is an urge to never give up and undying belief in your abilities are the main elements to turn your dreams into reality dreams are not those which are seen while sleeping but they are those which don't let us sleep this poetic statement was given by our ex president dr abdul kalam here here the dreams means your passion it is a passion which does not let you sleep unless it takes the physical reality to be very brief there are various stages for success one is the visualization of your dream followed by a plan for the life of line of action and review the plan occasionally believe in yourself you can always keep on reminding yourself i can i am and i will achieve this never give up this is one of the very important characteristics of a big dreamer don't be discouraged if any obstacle gets in your way review it and start fresh and last and not the least is be humble humility is like saying thank you to all those who help you accomplish your dream humility is the key to appreciate their support and efforts in making you successful and i will end by saying that even imoha and somajit have a dream to take this organization to new york heights maybe today is the first step for globalization of this organization and we wish best of luck to moha and his team now here i end my brief and since i got a team of 10 players because everybody to limit the time to around 5 to 6 minutes uh, i will request mr tp mandliwar ji because he has a busy schedule to come forward and speak about his ideas tp ji please come thank you very much bahno aur bhaiyo can you hear me awaaz aa rahi hai haan ji aa rahi hai ha ha bahno aur bhaiyo aaj ka subject bahut hi aakarshak hai apne jeevan mein humne kya khoya kya paya आज संसार में जितने भी उन्नति एवं प्रगति नजर आ रही है वह सारी भौतिक तथा बहिर जगत से संबंध रखती है अंतर जगत में बहुत ही कम प्रगति है मानसिक बौद्धिक तथा आत्मिक उन्नति से ही सच्चे अर्थ में इंसान बनता है मानव देह में अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय कोष है अन्नमय से जीवन यात्रा आरंभ कर आनंदमय तक पहुंचता है लेकिन इस उहापेह में मानव अपने मूल जीवन उद्देश्य से भटक गया है केवल खाना पीना सोना और श्वास लेना जीवन की निशानी नहीं है अधिकांश व्यक्तियों का पता ही नहीं है जीवन क्या है किस लिए मिला है और इसे कैसे जीना है वेद ज्ञान के रूप में ईश्वर ने मानव जाति को जो आचार संहिता जीवन पद्धति ज्ञान विचार विवेक धर्म व्यवस्था नैतिक मर्यादाएं जीवन मूल्य जीने की कला आदि दिए हैं इन्हें मानव भूल गया है और वह व्यक्ति स्वार्थी अहंकारी अशांत असंतुष्ट होकर भटक रहा है लेकिन जीवन में हार नहीं मानना है और अपनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसे निम्न उपाय करने की होगी इसमें सबसे पहले 
मैं स्वास्थ्य को नंबर वन दूंगा स्वास्थ्य शरीर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है स्वास्थ्य को सबसे बड़ी संपदा माना गया है महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में एक प्रश्न यह भी आया था कि संसार की सबसे बड़ी खुशी क्या है युधिष्ठिर का उत्तर था स्वास्थ्य संसार की सबसे बड़ी प्रसन्नता संपदा तथा वरदान है प्रभु की बड़ी कृपा और सुंदर व्यवस्था है कि जो शरीर की आवश्यकता है वह प्रकृति स्वतः पूरी कर रही है जैसे श्वास का स्वतः आना जाना भोजन का पचना खून बनना दिल का धड़कना आदि अपने आप को रहे प्रभु ने ऐसी व्यवस्थाएं अपने जिम्मे ले रखी हैं। यदि हमारे ऊपर छोड़ देती तो हमारी लापरवाही और प्रकृति के असहयोग से अब तक न जाने क्या हो जाता शरीर को स्वस्थ प्रसन्न निरोग और नियमित रखना मनुष्य का परम धर्म है सहज सरल प्राकृतिक दिनचर्या भी आदमी को पूर्ण निरोग बनाता है भारतीय जीवन शैली है जल्दी सोना और जल्दी जागना ब्रह्म मुहूर्त में जागना और उसका उपयोग करना ब्रह्म मुहूर्त में जागना नियमित व्यायाम करना प्राणायाम करना योगासन मेडिटेशन करना इन सभी से अनेक असाध्य रोग दूर होते हैं और चमत्कारी प्रभाव पड़ते हैं प्राणायाम में श्वास खींचते समय यदि पूरक जब हम दिव्य भावों को धारण करने की भावना रहती है श्वास बाहर निकालते समय यह भावना होनी चाहिए कि हमारे भीतर की कमजोरियां निकटता मलिनता बाहर निकल रही हैं। ऐसे ही पूरा करने के बाद नाक बंद कर लेते हैं कुंभक में और यह भावना करते हैं कि अच्छाइयां हमारे भीतर सुरक्षित रहें और बुराइयां भीतर नहीं आवे इन भावनाओं के साथ अगर आप प्राणायाम करेंगे तो लाभ अधिक होगा इसी प्रकार जब हम मेडिटेशन करते हैं ध्यान करते हैं तो भावना होनी चाहिए सूर्य की स्वर्णिम किरणें शरीर मन हृदय में प्रवेश कर रही हैं और शरीर बल आत्मबल मनोबल बढ़ रहा है ईश्वर के अनुदान वरदान की सतत वर्षा हो रही है इस प्रकार जीवन शैली में भोजन का उतना ही उतना ही महत्व है भारतीय परंपरा में होटल संस्कृति न होकर होम संस्कृति ही ज्यादा रही है भोजन जितना सात्विक सरल एवं प्रकृति के अनुकूल होगा उतना ही शरीर के लिए हितकारी और लाभकारी होगा भोजन के विषय में याद रखें कब खाना क्या खाना कितना खाना कैसे खाना भोजन सुधार से स्वास्थ्य सुधरता है स्वास्थ्य रहता है तो प्रकृति की ओर लौटो खाओ कम पचाओ ज्यादा जीवन की पद्धतियां और भी अनेक हैं लेकिन मैंने कुछ बिंदुओं को ही चुना है ये सभी संस्कार हैं मैंने अपने बच्चों की जिंदगी जीने के लिए दो मूल मंत्र दिए हैं शिक्षा और संस्कार शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी गिरने नहीं देती सबसे पहले संस्कारों की बात करते हैं यूं तो सनातन परंपरा के अनुसार सोलह मुख्य संस्कार हैं जिनका हमारे जीवन में मुख्य महत्व है हमारे ऋषियों ने मानव जीवन को मर्यादित एवं पवित्र बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया था धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है लेकिन मैं इन संस्कारों की बात नहीं करूंगा बल्कि मैं उन संस्कारों की बात करूंगा जो हमने बचपन में अपने पिताजी से सीखा था और मैंने अपने जीवन में उतारा है और अभी भी मेरे लिए वह वेद वाक्य है सबसे पहले जीवन की दिनचर्चा ब्रह्म मुहूर्त में जगना प्राणायाम करना ध्यान योगा उसके बाद फ्रेश एयर में घूमना दौड़ना इसे मैंने जिंदगी में अपनाया है और खुशी की बात है कि मेरे बच्चों ने भी इसे अपनाया है चाहे वे जहां रहे देश विदेश और वे अपने बच्चों को भी संस्कार दे रहे हैं दूसरा है भोजन विदेशों में रहकर भी वे सात्विक भोजन करते हैं मैं इस मामले में खुश नसीब हूं कि मेरी बहू और दामाद जो बाहर से आए हुए हैं 
लेकिन वे भी ऐसे ही संस्कारी परिवार से आए हुए हैं और मैं और मेरी वाइफ इंडिपेंडेंट स्वभाव के थे और हम लोगों ने अपने बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट दिया था और हम लोग ने कहा था कि तुम जीवन साथी अपने चुन लो तुम इंडिपेंडेंट हो और हमें खुशी है कि उन लोगों ने बहुत हम लोग के अनुकूल ही चुना तीसरी बात होती है पूजा पाठ मैं करीब तीस वर्ष से नवरात्रि व्रत करता हूँ यूएसए पहली बार जब मैं 1997 में गया वहाँ एटलांटा जाकर वहाँ इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में पूजा की सभी सामग्री कलश इत्यादि सभी मिल गए सब वहाँ पर लेकर के आए और वहाँ स्थापित किया और ये खुशी की बात है कि मेरे बच्चे वहाँ भी अमेरिका में भी ये नवरात्रि व्रत करते हैं हर एक साल सिर्फ फलाहार पर रहते हैं जो समय रहता दूसरी शिक्षा की बात है हमने बेटे बेटी को भी उच्च शिक्षा प्रदान की है बेटा पीएचडी इंजीनियरिंग में है और बेटी एमए इंग्लिश में है इसके अलावा वह नृत्य और संगीत में विशारद है मैं खुश हूँ मैंने जो कुछ सीखा है एक्टिव लाइफ में भी अपने जूनियर्स को ट्रेन किया है रिटायरमेंट के बाद भी मेरे स्किल के चलते मुझे बुलाया जाता है इसमें मैं दो एग्जांपल दूंगा एक बोगाई गाँव रिफाइनरी का और दूसरे बदरपुर थरोन पावर स्टेशन का बोगाई गाँव रिफाइनरी में प्रॉब्लम हो गया था यूनिट बंद हो गया था और वहां पर कुछ थे जो कि जापानीज लोगों ने सप्लाई किया था वो उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे थे वहाँ के चेयरमैन उसमें मिस्टर आर वर्मा थे उन्होंने हमें टेलीफोन किया कि मंदिर बार आप आकर के कुछ कर सकेंगे क्या मैंने कहा कि जो आपके इंजीनियर्स हैं उनसे हमसे बात करवाइए उनसे बात किया बात करने के बाद हमें लगा कि हम उसको ठीक कर सकेंगे और उसके बाद मैं बोगाई गाँव गया ये रिफाइनरी ये रिटायरमेंट के बाद की बात है मैंने वाइफ को कहा कि देखो एक मिशन में हम जा रहे हैं हो सकता है कि मैं समय भी लगे लेकिन मैं कोशिश करूंगा चार पाँच दिन के अंदर मैं आ जाऊंगा वहाँ मैं गया वहाँ स्टडी किया स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि मैं इसको कर लूँगा स्टडी करने से समय मैं मैंने एक चीज और भी पाया कि वहाँ के कुछ लोग वो सपोर्टेज करने के पक्ष में थे वो नहीं चाहते थे कि बाहर से कोई आदमी आए और इसे सॉल्व करे मैंने मिस्टर आर वर्मा जो चेयरमैन थे उनको हमने कहा कि इसी इसी बात हम सुनने में आ रही है बोले डोंट बॉदर फॉर दैट फोन हम ये कर लेंगे लेकिन हमने उनसे कहा कि देखिए जब तक ये काम होता रहेगा तीन दिन दिन चार दिन जो भी लगे मैं प्लांट में ही रहूंगा मैं सोऊंगा नहीं नहीं जाऊंगा और वहीं पर बैठे बैठे वहीं हमने तीन दिन तीन दिन करीब करीब लगा था चौथे दिन मैंने कमीशन किया तीन दिन करके अपने वहाँ कंप्लीट कर लिया कंप्लीट करके मैं आया प्लांट को तैयार कर दिया चालू कर दिया बहुत खुशी के बात है कि मेरा स्किल काम आया दूसरी घटना है 1997 में जो दिल्ली वाले हैं शायद जानते होंगे 1997 में यहाँ बिजली की बहुत परेशानी होती थी उसमें श्री शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थे तो रिटायरमेंट के बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था बायोटेक कंसल्टेंट करके उसके चेयरमैन ने हमसे कहा कि देखिए ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है वहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है आप उसको सॉल्व कर सकेंगे मैंने कहा कि मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ जाऊँगा वहाँ के इंजीनियर से बातचीत करूँगा वहाँ से बात किया बात बात करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ प्रॉब्लम उनका टर्बाइन में और बॉयलर में है दोनों में हमने कहा कि आप हमें कुछ इंजीनियर्स दीजिए कुछ ड्राफ्टमैन दीजिए मैं उसका कुछ मॉडिफिकेशन करवाऊँगा और ये सॉल्व हो जाएगा वहाँ पर रह करके चार पाँच दिन में हमने उसको सॉल्व कर दिया बिजली की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई इस तरह से मुझे खुशी है कि हमारे रिटायरमेंट के बाद भी मेरा जो स्किल है वो काम आ रहा है अभी चार पाँच दिन पहले एक ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम था उस मीटिंग में हम गए थे अभी भी मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ और इस तरह से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो कुछ भी मैंने सीखा मैंने दूसरे को भी सिखलाया अपने बच्चों को भी सिखलाया प्लस हमारे जो जो साथ में काम करने वाले थे उनको भी सिखलाया इससे और ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ हाँ कुछ मैं दो चार टिप्स देना चाहूँगा मैं यहाँ पर बसंत कुंज में चार पांच फ्रेंड थे उनके साथ मैं घूमता था उसमें से हाल में ही एक की मृत्यु हो गई 
वो सोए और सवेरे जब उठे उनकी वाइफ ने जब उन्हें जगाया तो सोए के सोए रह गए और उनके दोनों बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं और उन्होंने अपने रास्ते कुछ भी किया नहीं विल नहीं बनाया न कोई डिटेल अपना दिया तो मैं आप लोगों से एक टिप देना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे या तो मैं जा करके उसमें हमारे साथ घूमने वाले एक रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर भी थे तो उनके साथ मिल करके हम लोगों ने एक प्लान बनाया और जा करके कोर्ट में गए और सभी लोग हम लोग अपना विल है तो बनवा लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप समूह से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अकेले रहते हैं खास करके वे अपना विल जरूर बनवा दें और इसके अलावे जो भी डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है बैंक का है शेयर आपने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए है और जो आपने अपने बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा और बाकी संस्कार और आपने अपने लाइफ के जो टिप्स दिए वो बहुत ही काम के हैं और आई एम श्योर कि जो यंगर जनरेशन इनको सुन रही है वो इसका जरूर फायदा उठा पाएगी और साथ साथ आपने हम लोगों की जनरेशन के लिए भी कुछ टिप्स दिए हैं वो ऑफ कोर्स वो जरूर काम आने वाले हैं आई थिंक वी शुड ऑल टेक केयर थैंक यू वेरी मच सर अवर नेक्स्ट स्पीकर एक निर्मल जी एक्सक्यूज में अब मैं जा सकता हूँ इसलिए आपका पहले रखा था आई नो यू थैंक यू सेकेंड स्पीकर इज मिसेस सागरिका मुखर्जी सागरिका जी आप हैं आइए एंड इनके बाद में मिसेस राजेश बहल आपका नंबर है आप प्लीज बी रेडी विद द स्पीच सागरिका जी प्लीज कम थैंक यू गुड इवनिंग माय डियर एनोहा फ्रेंड्स थैंक यू मिस्टर काकर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स ऑन द टॉपिक शेयरिंग लाइफ लेसन विद द नेक्स्ट जनरेशन प्लीज बेयर विद मी i am going to speak from my own experiences i have always believed that i me and my family cannot be the only focus of my attention i always wanted to do something for society right from childhood i empathized with the less fortunate on the principle of no matter who tries to teach you lessons about life you won't understand it until you go through it on your own on this principle i tried to uh, i tried out some ideas close to my heart as a teacher i want to share these with you i was an assistant professor in lady dog college madurai tamil nadu i tried to instill a sense of social awareness and responsibility towards fellow beings i took my students to a village near the dry banks of the vaigai river The village had neither water nor any of the basic requirements. For the first time in their lives, my students came face to face with stark poverty. It did have a sobering effect on them. On their request, we visited the village three times. Now, as the PGT teacher in Notre Dame Academy, Patna, I initiated a Chetna club. and took the students on hospital visits where they spent time with aged terminally ill patients whom nobody visited the experience made my students want to visit them again and again we even visited mentally challenged and spastic children these memories became etched in their hearts chetna club members started a literacy drive and rounded up children who were not enrolled in any school After some initial reluctance because the surroundings were so unfamiliar for them the children started loving now in the agri i carry the seed in them i began to support education of one poor child since the time i received my first salary i have continued this throughout my life till date Nearer to home, I even taught poor adolescents, 12 to 18 age group, 
who were mostly schooled or dropouts they were becoming susceptible to bad habits you know they soon learned to be polite drop all those bad curse words made an effort to give up smoking and jua it filled my heart when on one republic day celebration in our complex they sang the national anthem and even gave a couple of speeches i wanted my students to have self pride self confidence and above all humility students disadvantaged by language feared jeering by their classmates and would never answer they suffered from low self esteem and i would make them participate in programs like dances or dramas and in talent search events when they won recognition and praise from their peers the magic change came about them in academics as well acha i have written history civics textbooks uh-huh. for middle school in i टीचर्सूडेंट the love for india's cultural heritage and to condemn vandalizing of monuments i showed them in the workshops the hard work that went into the making of the beautiful sculptures beat the dilwara temple or konarak sandal because understanding and familiarity alone can create love for the works of art i used to explain in detail the different sculptures used in the textbooks this i hope is a legacy that the teachers will pass on at home before bedtime we had my husband and i had fun times we took turns to read stories to our sons and sing and play around with them in bed just before they went to sleep later we made them enact some of the stories they liked you know they are now doing this with their children they can play most musical instruments thanks to my husband love for nature or for that matter anything cannot be created without familiarity as i just now said since the time when my children were very little my husband and i took our children on long treks and we spent time in the himalayas i used to carry my pressure cooker and ikmek cooker and cook in the tent i never wanted them to have food from outside how very idyllic it was i will never forget it was hard work but we enjoyed so much they recognized the rhododendrons and cobra lilies and the pitcher plants and the poppies and even learned to distinguish between the nanda devi and barakamba peaks and the bhagirathi and the alaknanda rivers in the himalayas we do, took them to the many national forests where they sw- saw animals from close range today my friends my sons take their children out to enjoy nature these are some life lessons which may be regarded as legacies For my आपने अपना एक्सपीरियंस और आपने जो अपनी कल्चरल वैल्यूज और बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया एंड इट इज गुड टू सी दैट कि वो अभी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं एंड लाइक एज अ ग्रैंड पेरेंट यू आर सीइंग दैट दिस इज गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग एंड यू शुड फील वेरी हैप्पी अबाउट थैंक यू वेरी मच फॉर लॉट ऑफ एफर्ट्स यू हैव टेकन एंड spoken about your experience and your uh, activities in the past uh shall i move to the next speaker mr bel rajesh bel ji please aur rajesh bel ji ke baad sananda ji aapka number hai aap please taiyar rahiyega ha sir rajesh ji please come thank you kakkar sir for giving me the opportunity 
टू स्पीक ऑन दिस आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया आवाज आ रही है मेरे को जब ये बताया गया कि मेरे को शेयरिंग करनी है लाइफ लेसन विद नेक्स्ट जनरेशन तो मैं तो खुद अपना एकदम बिल्कुल पीछे चला गया कि जब हमारे माँ बाप ने हमारे टीचर्स ने हमको लाइफ के लेसन बताते थे कि किस तरीके से जीवन बिताया जाता है और मैं तो उस समय में चला गया जब हम लोग पकड़न पकड़ाई खेलते थे आइस पाइस खेलते थे कंचे खेलते थे टापू खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे किसके साथ थापी के साथ खेलते थे जिससे कपड़े धोते हैं और जब हम किसी की विंडो तोड़ते थे ना तो हम उसको शिक्षक मानते थे उसको उसमें हम ऐसे जीवन हमने व्यतीत किया हुआ और आज हम जो है अपने माँ बाप की वजह से अपने टीचर्स की वजह से लाइफ के लेसन की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे बच्चे वेल सेट हैं हमारे समय में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जितनी अपॉर्चुनिटीज आज हैं आज हमारे बच्चों के पास है जब हम बिना अपॉर्चुनिटीज के इतनी अपॉर्चुनिटीज ना होते हुए हम लोग यहाँ पहुंच गए तो हमारे बच्चे कहाँ पहुंचेंगे आपको इसके अंदाजा नहीं और माँ बाप खुशी तब मिलती है कि जब उसके बच्चे जो है माँ बाप से आगे निकले और बच्चों को आजकल समझाना भी दे आर सो इंटेलिजेंट बच्चों को समझाना भी जो पड़ता है ना टेक्टफुली समझाना पड़ता है इशारे से तो मैं एज ए पेरेंट मैं समझाऊंगा अपने बच्चे को अपने पोते को मैं उनको सिखाऊंगा टू बिलीव इन दम सेल्स अपने आप को वो आ, अपने आप में बिलीव करें इंडिपेंडेंट बने उनको पॉलिसी ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाऊंगा उनको कीन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ बनाऊंगा उनको बताऊंगा कि जीवन इतना आसान नहीं है जीवन बड़ा मुश्किल है दुख भी है सुख भी है डिफीट भी है सक्सेस भी है और जब सक्सेस मिलेगी तो खुश हो जाएंगे जब डिफीट मिलेगी तो दुखी भी हो जाएंगे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं तो उससे कैसे लड़ना है और पढ़ाई के मामले में मैं बड़ा स्ट्रेट हूँ कि सारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते हैं और तरह के लोगों की भी जरूरत होती है देश में समाज में मैं बिलीव करता हूं कि इतना ज्यादा ना पढ़ा दें बच्चे को कि वो किताबी कीड़ा बन जाए वो वो सोशली ना रहे वो फिजिकली जो है वो किसी के साथ मेल जोल ही ना करे सोशली ना हो और पढ़ता जाए पढ़ता जाए पढ़ता जाए अपने शरीर का भी ध्यान ना रखें तो मैं इसमें बिलीव करता हूं कि बच्चा अगर पढ़ा हुआ है ना तो उसको घोड़ा हुआ भी होना चाहिए ही शुड बी एन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ और जब अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो हिम्मत ना हारे और कैसे दोबारा से एक एक बार नहीं क्लियर होगा सारे लोग सब लोग फर्स्ट नहीं आते हैं रेस के अंदर सब फर्स्ट नहीं आते सेकंड भी आते हैं थर्ड भी आते हैं डिफीट भी हो जाती है गेम्स के अंदर तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो कैसे लड़ना है जीवन में वो सिखाऊंगा मैं उनको जीवन में खुश कैसे रखना है रहना है वो सिखाऊंगा क्या एक अच्छी नौकरी क्या एक अच्छी बीवी क्या एक अच्छा पति या पैसा से आदमी खुश रहता है मैंने देखा है लोगों को उनके पास सब कुछ है वो फिर भी खुश नहीं रहते वो एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं बच्चे हो जाते हैं बच्चे बड़े भी हो जाते हैं उनकी शादियां भी हो जाती है दोनों में से एक चला भी जाता है पर उनकी लड़ाई खत्म नहीं होती और पंडित जी छत्तीस कहाँ कड़म मिलाते हैं उनका इनके छत्तीस गुण मिलते हैं बहुत अच्छी फैमिली ये बहुत अच्छी चलेगी तो उसको प्रैक्टिकल आदमी को बनना चाहिए कि जो जो प्रॉब्लम्स आए उनको हैंडल कैसे कर रहे हैं सिचुएशन को जो डिफिकल्टीज हैं उनको कैसे फेस करना है अपने आप को कैसे खुश रखना है अगर जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो अगर तुम्हारा कोई गोल है तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए गुरु से ट्रेनिंग होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई ठीक से होनी चाहिए एफर्ट करना पड़ेगा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा ये उनको समझाना पड़ेगा कैसे सेल्फ कंटेंटेड रहेंगे उनको जो है ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस की भावना सिखानी पड़ेगी उनको वो अपना पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करें इतनी टेंशन हैं इतनी भागदौड़ है ऑफिस की और जगह की तो पीस ऑफ माइंड के लिए उसको हम सिखाएंगे कि भैया योग करो प्राणायाम करो शरीर भी ठीक होना बहुत जरूरी है पढ़ाई जरूरी है पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चा ना की ना ऑब्जर्वर होना चाहिए उसको पता लगना चाहिए कि अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया तो मेरे को कैसे निकलना है उसको आना चाहिए बच्चे को उसको फैमिली की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि फैमिली में कितना बड़ा भी बन जाऊं चाहे वो अब अभी जो कई लोग ऐसे होंगे जो उनके पेरेंट्स हैं अभी भी 
हम कितने भी बड़े बन जाए हम कितनी भी बड़ी ग्रोथ कर लें सीईओ बन जाए कितने भी पेरेंट्स के लिए हम बच्चे ही रहेंगे तो फैमिली के साथ कैसे जुड़ना है जड़ के साथ जुड़े रहे ये सिखाना पड़ेगा उनको ये नहीं कि अगर आप अच्छे हाई लेवल पे चले गए आपके पास सब चीजें हो गई तो आप अपनी फैमिली को अपने परिवार को भूल जाए सपने जरूर देखें पर सपनों को अचीव करने के लिए भी मेहनत करें अपने कंफर्ट जोन से निकले दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए बच्चा उनको टीम वर्क सिखानी चाहिए कि टीम के साथ अगर जब हम काम करते हैं ऑफिस में जाएंगे स्कूल्स में जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो टीम वर्क के बारे में उनको नॉलेज देनी चाहिए और उनको पेरेंटिंग के लिए उनको फार्मूला देना चाहिए हमको ये नहीं चाहिए कि बच्चा अगर छोटा है उससे जरूरत उसके एज के मुताबिक हम उसको ज्यादा सामान प्रोवाइड कर दें अगर हम उसको खिलौने और सब चीजें उनकी जरूरतें पूरी पूरी करते रहेंगे तो वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे उनको पाएगा पता सब चीज तो पिताजी दे रहे हैं रेडीमेड है मेरे को एफर्ट करने की जरूरत क्या है वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा उनको अपने दम के ऊपर कुछ करने के लिए उनको बोले उनको करने के लिए और खुश रहने के लिए उनको जो उनके ड्रीम्स हैं उसको ड्रीम को पूरा करें फ्रेंड्स फ्रेंड सर्कल के साथ भी रहें खेलों में खेलों में भी हिस्सा लें और सबसे बड़ी बात है कि रिलेशनशिप कैसे रखते हैं कैसे पेरेंट्स के साथ रहते हैं कैसे सोशल कोई आया गया है उसकी उसको कैसे ट्रीट करते हैं ये सब चीजें बच्चे घर से ही सीखते हैं और कई दफा होता है कि जैसे कई जनरल बात कर रहा हूं मैं कि हम बोल देते बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है मम्मी घर पे नहीं है क्या सीखेंगे बच्चे बच्चे बहुत की नवदरवर हैं झूठ बोलना सीख जाएंगे और बच्चों के साथ कोई डिफिकल्टी आती है उनके साथ फ्रेंडशिप वाला नाता रखें ताकि अगर उनको कोई कठिनाई आए जीवन में वो अपने आप के साथ डिस्कस तो कर सकें आप उनको रास्ता दिखा सकें हम बोलते तो हैं कि हमने बाल जो है सफेद ऐसे नहीं किए हैं हमने जीवन के अंदर तो बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडशिप वाला होना चाहिए ताकि वो डिस्कस करें कि उनको अगर कोई परेशानी आई है ऑफिस की किसी भी इतनी सारी परेशानी होती है अब जैसे फैमिली के अंदर कोई ट्रेजिडी हो जाती है डेथ हो जाती है हम उसको बच्चे को बताते नहीं है कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है ये सच्चाई है बेटा आज हम लोग यहाँ पर हैं कल को हम भी जा सकते हैं इसी तरीके से हमको भी जाना होगा कोई भी जा सकता है उनको प्रिपेयर करें हर एक चीज के लिए कि लाइफ है तो डेथ भी हो सकती है किसी रिलेशन में हो सकती है कुछ बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए हर एक चीज के बारे में बताना चाहिए और मैं उनको गाइड करूंगा कि रात को ना दिन में रात को छोड़ने से पहले वो जांच करें पूरे दिन में उन्होंने क्या किया अच्छा किया क्या बुरा किया और क्या अच्छा कर सकते थे उनको बताना है कि ये जीवन वन टाइम है और छोटा सा जीवन है इसको अच्छे से व्यतीत करना है और अपने जो हैप्पीनेस की कमांड ना दूसरे के हाथ में ना दें सबसे इंपॉर्टेंट है अपने अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए कि दूसरे के किसी के कुछ कह देने से और आपका मूड खराब हो जाए और आप विचलित हो जाए अपने हाथ में जो आनंद की कमांड है दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए और जो सारी चीजें जितनी भी है सोने से पहले वो सब निकाल के तब सोना है सिर के ऊपर बर्डन नहीं दिमाग में कोई बर्डन लेके नहीं सोना और फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए वाइफ के लिए बच्चों के लिए सबके लिए टाइम निकालना जरूरी है ऑफिस भी जरूरी है ऑफिस को घर में ना लेके आए उसको ये भी सिखाना बहुत जरूरी है और लास्टली मैं एक प्रेयर है उसके साथ में मैं गाऊंगा कि ताकि वो भी समझे वो छोटी सी है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा आप सुन लें हे गोविंद ऐसी भक्ति देना कि आपका सिमरन कर सकूं ऐसी शक्ति देना कि अपनी जिम्मेवार निभा सकूं ऐसा स्वास्थ्य देना कि आपकी सेवा कर सकूं ऐसे भाव देना प्यारे कि सबका भला कर सकूँ ऐसा घर देना कि संत जनों का स्वागत कर सकूं, ऐसा हृदय देना कि किसी के साथ ईर्षा ना कर सकूं, और मेरे गोविंद ऐसी मौत देना कि आप में मिल सकूं। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी बहुत बढ़िया 
बहुत अच्छा था बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया जी जी बहुत अहल साहब बहुत ही व्यवहारिक बातें बताई आपको बहुत ही अच्छी एक्सेलेंट प्राइज विनिंग टॉक थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू प्राइज देना प्यार करो प्राइज आजकल कोई ऐसी बातें बताता नहीं है बच्चों को लेकिन ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के लिए और आने वाले समय के लिए जो बहुत ही मुश्किल समय आने वाला है और ये आपने बहुत अच्छा अपना जो टॉक दिया बहुत समझदार समझ में आया अच्छी लगी थैंक यू जी अनंदा जी आप तैयार हैं और अनंदा जी के बाद आई विल रिक्वेस्ट परवीन जी टू बी रेडी प्लीज अनंदा जी नमस्ते रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम पे ख्याल रखिएगा कि हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं यस आई 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 स्टार्ट दिस शेयरिंग लाइफ लेसंस विद विद अ अ बैंग व्हेन क्राइस्ट वाज बोर्न अ न्यू स्टार रोज इन द स्काई एंड गाइडेड वाइज मेन ऑफ ईस्ट टू Mother Mary's child says the Bible. Says the Bible. The wise men, perhaps from India in the east, traveled far, guided by the stars and their knowledge of astronomy, to bless the miracle, the heavens gift to mankind. Wisdom is associated with age <clears throat> and the ability to acquire knowledge, preserve. and pass it on to future generations this makes man an exceptional creation of nature one marvels at the extraordinary knowledge of astronomy and mathematics these wise men from the land of aryabhatta that is from india they traveled far just looking at stars and guiding their way up to bethlehem i took up physics on the inspiration of my father who was actually a professor of pharmacology in calcutta medical college he was more interested in teaching students than practice and he was a passionate with maths and introduced maths to me he takes he took pains of teaching maths with puzzles and all introduced mathematical concepts to make it look like fun the intricate concepts did not seem difficult anymore so maths inspired me to take up physics honors in presidency college calcutta and then also at masters level also during the turmoil of the naxal violence movement but i graduated and continued was waiting for my phd but i got married and then i changed my what do you say profession i instead of going for physics uh, doctorate i went to teaching but i think i did a very good uh, that was a very wise decision maths inspired me and i also my two daughters they are also graduate with in honors in maths and economics elder one has excelled in st stephens and an mba she is now the head of asian and international bank and is in singapore and my younger daughter is a from d school economics and she is also an economics now working with a bank as a teacher as a teacher i gained so much in value education utilizing the knowledge and passing it on larger groups of students over several generations i used to teach the senior classes 11 12 and teaching physics could not be done by simply transferring texts on the blackboard which a child with little interest will not listen at all to me the only way of the perception of gravity mass energy 
could be only imparted relating each phenomenon to real life experiences. So physical impacts like the act of a carpenter using a hammer around, weight is a function of mass and acceleration due to gravity. The intricacies, intricacies of sorry, inertia of rest motion and then the Newton's laws of motion, the most important of which action is equal to reaction. If you can teach a child with examples and show them and direct even just by pushing someone, if he is in motion, he will move faster. But if he is at rest, he will fall down. So students also realize that force has different directions. And then you went on to scalar and vector quantities, the concepts of vector, which is a very difficult subject. This was handed to me by my teachers and I can still pass on to my youngsters. Pressing iron is also how you learn that electrical energy is a function of the power of the appliance and the voltage. So one of the most pleasant surprises I got in my life was when I was with my daughter in the US. She took me out for lunch in New York and I was greeted with flowers by a beam of beaming group of old students, five or six of them, all masters in their profession who have succeeded in life in various fields. And the satisfaction that you gain that afternoon for being able to share my joy with them is overwhelming. Inculcating a thirst for knowledge with the next generation is a teacher's greatest achievement. A child must keep learning lifelong, a new language, a new instrument, a new area of hobby, keep the brain active. Resilience or grit is what makes the difference between good and great. Eventually, the race is with yourself and not anyone else. We must keep asking, am I a better person than what I was yesterday? We must keep asking that. A child must love to read, must love to read stories and enrich the language. And as a grandmother, now I have taken a job to divert that attention from the TV and videos to books. And temptation to spend time on screen becomes a challenge. Ananda ji, please conclude. Yes, please. I'm concluding, sir. I'm just repeating. The human civilization has developed and continuously benefited from knowledge of the thinkers passed down. The Pythagoras and Euclid become household names for children over the centuries and the development of mathematics and science, which we got from Ramayana and Mahabharata with the treasure tomes of knowledge passed down over centuries. So Indian society and unique and unparalleled in wisdom. In other words, our lives are meant to be devoted to the transition of knowledge to the next generation. Thank you. I had some uh, quotation by Steve Jobs. You had you have got to find what you love, and if you can find that what you love is also true for your work. Thank you. Beautiful, beautiful, beautiful. 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 Beautiful, so much. Nice. Nice. Very good. Thank, thank you. Thank very you, good. Sananda ji. Thank you very much. I'm sorry I have to interrupt because we are really running short of I time. Sorry, I finished in a hurry, sir. No problem. <laughs> so sorry. The, last, the last portions may have been all jumbled up. I don't know. I, I, I know. Anyway, so thank you very much, ma'am. Uh, I request Parveen ji to please come forward and after Parveen ji, Abha ji, Abha Sardana ji, you be please ready with that. Parveen ji, please start. Thank you very much. Uh, thank you, Kakar sir. Uh, <laughs> but whatever I know and what, when my son was uh, leaving the house and going to the hostel for his MBA. So at that time, what my husband and me guided with in a few 
lines or few you can say uh, thing i will just explain what it was i hope i they will also do the same to my grandchildren and uh, now if i have to give advice to the younger generation it would be that you have to laugh at the things that scare you things that scare you things that intimidate you things that hurt you when you are rejected you have to be able to take those bad experiences and turn them into the great dinner party joke so you have to take the life lightly means life is never easy it's full of swings what matter is whether you enjoy the ride or not people will say lot of things ignore all the negativity you get keep doing things what you love to do do it with grace and kindness don't feel pray don't fall prey to negative people around you because there is much more good which has to come i will tell you the truth of life as you age you will be having more expectations from the life but your aging will have responsibilities so there lies ahead many decisions to make there will be many hurdles to be crossed life will not appear nice at all at times there you will have to balance yourself your mistakes will not be overlooked any longer your words will be taken more seriously than it had been in the past so be humble and walk through the earth with caution your path will be rough but worth it at the end so love yourself love your life love your time time will set up everything at the right time for you hold on to every genuine person you find in your generation the people are driven driven mad by ego money and status as a result good people are getting frustrated daily keep your head up be conscious of energy you gave out and connect with there's a great new work before you which is to replace with true knowledge and ignorance that has destroyed human minds try to construct unity in the world which has brutally torn apart by false divisions of race religion gender and nationality and also the age you heal it with unconditional love to those hearts and souls who have been aching in hatred and loneliness enjoy the present moment one day they will pass by you and you will want them back cherish every moment live life to the fullest love your family and friends remember who is important and loyal to you be kind to others let them see god's love inside you be kind to others god loves you and he made you special be proud of who he created you to be he made the universe and yet he made you and you are his most precious creation so do find time to have some fun just keep flowing in the life stream i love you more than myself and i am very very proud of you my child thank you this is what i wanted to say parveen parveen very good very good bahut acche bahut acche very nice bahut acche bahut Very practical tips. Very practical tips you have given. So nicely. Very nice. Very nicely said, Parveen ji.
very Very nicely said enjoyed your uh, your talk on this topic yeah thank you thank you very nicely said you know very Very nice thank you very well said and i can only guide simple things that is very nice and very down to earth very Very well said that is the main thing and you know i i am very proud that my grandchildren and my son they are meditating every day in the night we all when i am also there we sit down we chant mantras and mm. they are observing all the pure things in life this is very good very good very good well done, good. Well done. Well done. Well done. Thank, thank you very much thank you very much thank you aapka ek ek guidance jo hai ek point bahut acha tha and thank you I okay, have everybody will but this is what i felt and i gave it to my children so oh, nice so nice thank our next speaker is uh, sorry uh, shall i move forward yeah Ladies and gentlemen, we have only crossed half the way mark, and we are approaching the finishing time. We have got five more speakers, and the time is only fifteen minutes. So I will request uh, Ritu Ji to extend the time a bit, and I request every one of you to please limit your talk to five to six minutes. Ava Ji, please come forward, and. After Avaji, Mr. Sister Kumar Mukherjee is the next speaker. So please be ready with your talk, sir. Thank you. Please come. Thank you. Thank you, Nirmal Ji. Good evening, everyone. Uh, our topic, so many, in so many words, everyone has said. Uh, I will just shorten it. Not very long. It actually relates to all of us, and it sends the beginning of life. We, this is a process. of learning for every family everyone we have learned from our elders we have learned from our life and we should pass on our experience to our next generation the speed with now the changes are coming in we won't have imagined a 10 years ago in our childhood and now it is a huge difference changes in all dimensions the economical the education social family everything everything has changed so we will also have to change ourselves to give our experience understand them and then only we can pass on our experience uh if you see today the technology is so vast everyone feels that technology is a you know bigger thing which really uh, made with the changes with this speed even the generation gaps have increased but that does not mean that our values would have changed i feel technology could be used to connect us to pass on our messages to us and to be a more generic and more often we can use that technology for our benefit what i feel is what is more important is our understanding with the our children our relationship our values our bonding if we can teach those to our children the value of the family the bonding and understanding each other i think that is the tip which will give them a long way standing and which will really make them see yeah, for this what is the shortage today the parents who are working as even we were working time has always been a constraint so what we need to do is spend time try to understand give them freedom you know for our next generation if we look at it uh, our children are grown up they are on their family way life is their responsibility is there where there are no two ways but you know we should respect their decision also we should respect their way of work but in case my experience is telling me to be a different to be a, i should pass on that the only thing i have to be careful is the time the way i give my message and the way i tell them my experience even if they do not follow they do the things differently i should not feel hurt i should respect their decision and give them a full liberty a full support family needs a support i should be a support to them my experience should be for them to look at the thing differently not do it differently now for the our next generation which is 
you know you are our grandchildren what do they need we until we spend time we listen to them we sit with them we understand them we will not be able to give them what we have what treasure we have what we have learned what my poor my father my grandfather taught me and how can i change that into current scenario what the scenario today is very different than when i was a child very nice i have enjoyed my company was different they are facing different challenges i need to understand those challenges i need to respect their thinking i need to respect their thought you know what today uh, time if you look at most parents who are working what they do think is shorted of time they want to do everything for the time but is that required this is where my rule comes in this is where our rule comes in our experience comes in. we need to give them not more than what they require we need to give them and challenge them to be more than what we were it is a challenge for them it is a challenge they should come across it is a challenge which they understand and they should do it but not by saying you have to be practical with them if a child wants to play with you play with them understand mostly uh, you know i was playing with my grandson he didn't like the defeat i knew it he will leave the game in between he will cry he said oh i don't want to play i said okay slowly i won't hurt him but slowly i will have to change that because it's a life it is not sure that he will achieve what he wants every time if it is one thing he needs to accept so i told him okay you tell me how do i play so we played and then he started losing interest in that so i said that if i play my way you lose or when you have to accept so slowly so what we are saying is कि हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा उनकी आज की सिचुएशन को समझना पड़ेगा हमारे जो बच्चे हैं उनके डिसीजन को उनकी लाइफ को खुद बनाने उनके संभलने के लिए हमें अपना कुछ नहीं कहना सुनना है अपना व्यू देना है और अपने आप को उनके साथ बस कनेक्ट रखना उनको फैमिली की वैल्यू बॉन्डिंग की वैल्यू रिलेशनशिप की वैल्यू ये बताते रहना है आज न्यूक्लियर फैमिली है हम लोग तो बचपन में सब कट्ठे पड़े हुए जैसे रजिस्ट बेल्ट कह रहे थे हमने बहुत कुछ इंजॉय करा बिकॉज हम बहुत सारे बच्चे या हम लोग ज्यादा सिबलिंग थे हम लोग ज्यादा कजन्स थे आज वो नहीं है आज वो कम है तो उसको कैसे पूरा करना है उसको पूरा फैमिली में ही करना है हम लोगों को उनका सपोर्ट बनना है हम लोगों को उनको लेके जाना है या मिलाना है ये कोई आया है तो उसकी वैल्यू बतानी है सो दैट इज माय एक्सपीरियंस नॉर्मली जो टाइम है वो है हमारे पास अगर टाइम ही नहीं तो हमें सोचना होगा कि हमें दूसरे पे नहीं छोड़ना हमारे पास अगर टाइम नहीं तो बेस्ट ऑप्शन इज टाइम दे विल गेट वैल्यू ऑफ दैट दे विल गेट अटैच टू फैमिली अंटिल दे आर अटैच टू फैमिली अंटिल दे नो I don't have to think that why will I ring up? I'll ring up every day. I'll talk to them. I have video. I'll do conference call. I'll get attached to them. They should know family, and they will realize the value. Until you are satisfied at your end, your inner system, you cannot be satisfied by the visit. आज कल हम बहुत बार देखते हैं कि खाना खा रहे हैं माँगे ये खाना नहीं खाता चलो गेम लगा दो खाना खा लेगा. Is that enough? वो जो गेम के टाइम उसने खाया वो खा लिया. वो फिजिकल है वो बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है क्या इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो हमें हमारे रिलेशन बनाएंगे हमारी फैमिली की वैल्यू बनाए अगर हमने अपने पेरेंट्स के लिए करा हमने अपने फैमिली के लिए आई एम श्योर आर किड्स हैव लर्न फ्रॉम दैट और वो आपके पास जरूर आएंगे अगर आपने नहीं करा तो थोड़ा मुश्किल लेकिन उसको भी सुधारा जा सकता है उसको भी आप एक्सपीरियंस करके आप उनके पास जाके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हम बहुत बार ये कहते हैं कि मेक योर चाइल्ड स्ट्रॉगर देन यू वर्क नॉट मेक योर चाइल्ड हैव मोर देन व्हाट यू कैन 
So make your child stronger. They stronger than what you were. And not कि मैं उसको सारी facilities दे दूँ, सारे सुख दे दूँ, सुख दीजिए। अगर आज मैं चाहूँ मेरा बच्चा बाहर खड़ा हो हो धूप में खेले मेरे साथ जैसे हम करते थे, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो AC में बैठा है, AC bus में गया है, AC school में गया है, उसमें वो है ही नहीं, कि वो कैसे खड़ा होगा बाहर धूप में? वो facility मैंने उसे दी है, लेकिन उस facility के साथ उसकी value उसको पता लगनी चाहिए, उसको under privilege का भी पता होना चाहिए। एक society का member है उसका, आजकल social media है, social media ठीक है। but social bonding, social physical relationship, to meet us, this is all very important. I know that all the children will play TV, play video games, but you will be able to play with them. This is how I will use my experience to get them the value of life, to get them the value of their being, their relationship. It is very very important. अब हम कहते हैं कि बच्चे सीख लेंगे, सीख नहीं लेंगे। It is always easier to bring up a hard, strong child rather than it is very difficult to to respect a broken child, a broken। Hello। So हमें जो करना है वो बचपन से ही करना है। इसके लिए अगर हमें सेक्रिफाइस करने इट इस गुड। इसके लिए हमें मोर कनेक्टिविटी करनी है, करनी पड़ेगी। लेकिन वो वैल्यूज हमें बच्चों को बॉन्डिंग वैल्यूज रिलेशनशिप वो हमें सिखाना होगा। This is how we can use, this is how we can help our next generation by our experience। हमें बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ, हमें बच्चों की समझ के साथ, उनकी नीड देखते हुए, उनका किस टाइप का नेचर है, ये हम समझ सकते हैं, तो हमें उनका वो समझ के ही उनके हिसाब से चलना होगा, ये नहीं सोच कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, जो है उस सिचुएशन को हैंडल करना। अगर हम उन्हें हैंडल करना सिखाएंगे, हम हैंडल करेंगे, तो definitely they will learn this to handle. So thank you, आवाज़ी please conclude। नहीं बस मेरा तो हो गया, I am not doing any more. So further I want to say to have a strong child physically, mentally, emotionally, intellectually is all dependent. How do you handle it? Thank you so much. Thank you very much, Baba Ji. So oh, nice of you to share. Very nice, very nice. Very nice, Baba Ji. Very nice. Thank you. Thank you. Baba Ji, take a seat. Take a seat. Very nice. Baba Ji. Very Absolutely, Mani. I think each one of us can speak for one hour on this topic. Because this is such an interesting topic. But unfortunately, I have to stop it in between. I have to do the bad duty of that anyway. And Shishir Kumar Mukherjee ji, please come forward. And after Shishir ji, Mr. Subhash. Subhash, Subhash ji is there, right? Hello. Shishir ji, please, don't go to 5 minutes. Good evening. Good evening. Good evening. Five, five minutes only, please. Uh, uh, lessons or experiences of the elders form positive guidelines to the succeeding generation, which foster rich dividends in their life while they start or act in their occupational innings. The tradition goes on in a cyclic, cyclic order unabated for generations together. Rich experiences are raped by the people who are karmajogis. And the karmajogis are very rare in this world. However, if the recipient of such knowledge will also be competent enough to act accordingly and experiment these things in their life. Ramakrishna Paramahansa Dev said, when you have taken birth in this world, uh, you should try to impress people and should keep an indelible mark uh, in your life. So accordingly, people should work. For myself, I can say, I was born in a most humble family, and I feel proud that I inherited uh, the traditions and uh, uh, courage and well wishes of my predecessor, my father, my mother, 
who were great freedom fighters. They were in incarcerated in British jail for several years. So he taught us to do social welfare first and coupled with that education should be with it. Accordingly, I have taught my still two children, two sons accordingly, and they are now highly qualified people. The first one is chartered accountant, cost accountant, company secretary and MBA, and he works as a, a chief of finance in a good foreign company. My youngest son is a master's in law and economics, and he is serving as a senior advocate, and he is a member of the International Advocates Association. So apart from that, I also coach the students uh, who deserve for it in, and they come to me I, and coach them economics, English, etc. in this stage also. Regarding uh, acquiring of experience, I should say the younger generation that they should work sincerely with perseverance and with their talents to be exposed in a better way by uh, learning their professions as well as to implement their thing in a proper way so that they can rise in life. As for myself, I was an employee of Steel Authority of India and you will be astonished that within a couple of years of my joining, I was given the important task of performing for the procurement of raw materials, ferro alloys and all these important raw materials for the steel plant. And the raw materials constitute about 60 to 70 percent of the total cost. And for this thing, I have to invite tenders nationally and internationally by global tender and finalize uh, as this amount goes on thousands crores of rupees. I have to take the approval of the competent authority, which is this was this chairman steel authority of India. And I performed this job for successive years and I was praised for my work and I was awarded rewards several times. I, I nowadays I uh, advise the younger generation that they should learn the and master the work properly and they should implement their learning in a proper way with their intuitiveness, with their uh, perseverance, with their uh, knowledge and capability. Above all, they must be honest and sincere so that they can understand the job and do accordingly. And secondly, I should say that they should take the job as a challenge. Yeah, they do, will not think about the past while doing the present because the, uh, uh, yesterday takes too much of time today. Hardly don't lose heart in failure. Mind that we learn so many things from failures. Remember Robert Bruce who won the war on eighth time after being educated and getting the strength of mind from spiders uh, who uh, made the way uh, after several attempts and he learned this thing and owned the war at the age time. So uh, you should learn all these things from nature also. Last but not the least, they should be all um, conscientious, uh, intelligent and adapt the work properly and they should know the subject, particularly apart from knowing the subject, they should also know the English language because they have to deliver lectures, deliver it, negotiate and work with all the foreigners or other companies uh, with whom they are working either in his office or in business. Naturally, they should get their expertise in a proper way for their performance in the future life. In time, I, I would say that nothing is impossible for anybody to do any work. Only their intention, perseverance and tolerance and good habits will prevail upon them. They should make good behavior and with all their accompaniments, particularly their associates, their subordinates, their peers, so that they can form a company which will come handy for performance of good work. Nothing is impossible in this world. As Napoleon Bonaparte said, impossible is the only word which is found in the dictionary of the fools. Thank you. Thank you very much, Shishilji. Aapne very time inspiring, very kiya, inspiring. It was a big Mark thing. Priya, Bukharji, da, very good. Very good. Very good. Very good.
अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुभाष बंसल टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्पीकर इज मोहिनी जी हाँ जी गुड इवनिंग यू आर अ मॉडरेटर सो यू यू नो द लिमिट्स ऑफ टाइम डोंट वरी आई विल फिनिश बिफोर फाइव मिनट थैंक यू वेरी मच I think a moderator, moderator, you can understand. Thank you. 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 और दोनों जो है वो म्यूजिक में भी बहुत अच्छे हैं ड्रम्स करते हैं और गिटार 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 प्ले करते हैं सो so, मैंने उनको क्या सिखाया आई थिंक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट उन्होंने मेरे से क्या सीखा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये मौका था कि मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने मेरे से क्या सीखा और मैं ये मानता हूं कि मैं क्या बोलता हूं या उनको क्या सिखाता हूं क्या बोलता हूं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन मैं कैसे रहता हूं दे हैव टू लर्न हाउ वी लिव दैट इज लर्न बाय एग्जांपल एंड तो मैंने उन दोनों को बोला सेपरेटली कि मेरे को ईमेल लिखो कि तुमने मेरे से क्या सीखा और मैंने उन दोनों ने मेरे को ई लिखे टाइम को कंस्टेंट ऑब्वियसली देवर पॉइंट विच आर कॉमन uh, तो मैंने उन दोनों के पॉइंट्स मिलाकर ये टॉक कर रहा हूँ लैंग्वेज उनकी है मेरी नहीं है और सब और जो उन्होंने लिखा है वही है तो ये जो टॉक है ये मेरे दिल से है दिमाग से नहीं है काफी इसमें अच्छा भी है बुरा भी है लेकिन इसमें मैं खुश हूँ कि ज्यादा अच्छा ही है सो हियर आर वेरी इट्स ए वेरी क्रिस्प क्रिस्प टॉक सो फर्स्ट इज हेल्थ इज वेल्थ so no amount of money or any other materialistic thing is more important than your health developing a daily exercise routine and moderating what you eat is as necessary as breathing we have seen you as a disciplined man throughout your life doing daily exercises and eating healthy and in moderation so that is the first point they have said the second point hard work and perseverance are key for success in life luck can only take one higher so much you have come up from a very humble background you told us that you used to study in kitchen in your childhood seen you working hard as a professional throughout your life you studied in a government school could crack iit exam and completed engineering it is commendable as a professional also you have been rewarded posted in usa and europe i believe behind this success was hard work third point which they mentioned strive for excellence success will follow people strive for success which is not necessarily a bad thing but if you strive for excellence in anything you do success will follow be the best in whatever career or industry you are in that is if you decide to be a cleaner strive to be the best cleaner around next point your journey is unique never compare with others rather compare your current to your past and assess if you are progress progressing whenever i felt low i did not get the raise and my colleague got it you always told me that your journey and your colleague journey are different get inspiration but do not be jealous next education and learning never stops keep upgrading your knowledge and skills seen you always reading books and even now you are reading and evolving even after retirement you are still working as consultant actually i am working as consultant but i am not working as a consultant in the areas i have worked in my career i am working in textile and rubber which i never worked in my career this is my remarks care for your parents i have seen i have seen how much you care for your parents taken their medical insurance keep in touch with them 
and concerned about their well-being. Parents' well-being and care is very important for us. Actually, we are very lucky. The, the son we have got in Singapore, उसे दिन में कम से कम दो या तीन, actually around three three काल हमें मिलती हैं, क्योंकि ये वो time difference जो है ज़्यादा नहीं है, और Toronto से भी हर रोज एक काल हमें definitely आती है. So we are lucky that our children are taking care of us. Next point they have mentioned: be respectful. Always be respectful to everyone. You get to know about a person character by how one how one behaves with a person beneath you. You will always be respectful to someone who is more successful to, successful than you, but not necessary to a person who is less successful. Building and nurturing nurturing relations is an important aspect of life. You help Chacha. You have some very good relations, Mr. Dang. He actually he was my boss and friend. Help you professionally. He help you when you needed it most. Till date, you are maintaining relation with him. Similarly, good relations help me professionally. What I have learned: identify few people, nurture the friendship. Quality is more important than quantity. No point in collecting crowd. Have few friends. But nurture them like you. You have a Romeo group, which you are still maintaining after years of retirement. Actually, Romeo group, we have a very small group, and from Gillette uh, retired people. And Romeo is uh, retired old maid speaking out. So we, before Corona, we always used to at least meet once a month and uh, eat out. Next point: proper financial planning is a must. Seeing you doing immaculate financial planning, that is budgeting for the future, having diverse investments. Even now, you are doing legacy planning, that is planning for the next generation. What I like is your openness with us, involving these sons in the legacy planning. Not many parents are open with their kids regarding their wealth. You are making sure that family interest is protected. Next, money is means, not an end. Enjoy. Do not do not be miser. You kept quality of life throughout. Sent me USA for study and funded my college education. Could have been miser. I remember only one incident in my life when you were miser in USA. He was 13 years old at that time. You did not buy me video game. Actually, <laughs> it could be that I don't remember, but it could be that I thought it will be wasted of time. Adversity is temporary. You have been strong during adverse time. We sailed through bad times. In fact, I had a life-threatening accident. I left job, and it was a very tiring time. My kids were small, but they saw that how we passed through, sailed through this time. Time management, management, managing your time is the most important skill. One should have not only one should have not only not only. Should you manage your time daily, but you should be able to predict your time for next two to three months. If you are able to manage your time well, you will never make a mistake to be overwhelmed by deadlines. Now here they mentioned two grudges. My son, elder son, he is a quite critical big boy. So anger, you have loose temper, which I learned from you. And second, social you you were under social pressure and unnecessary. Social pressure is unnecessary and unimportant. You were against my marriage with my then girlfriend. Of course, now she is our daughter-in-law, lovely, lovely lady, because she was from a different community. You asked Dadi, and when Dadi gave a nod, you accepted. Why you needed a validation from Dadi? He should have been left to me. So thank you very much. This is all. Wow, wow, wow! ये आपके दिल की बात बहुत अच्छी लगी. एंड बच्चों के मुंह से आपके दिल की बात सुनिए और अच्छा लगा बहुत बढ़िया तो आइडिया बहुत ही अच्छी रही बहुत बहुत अच्छा सुभाष Very 
Our next speaker, Mohini ji, please come forward. And last speaker of the evening, evening is Savita Gupta ji. Wow. So hope Ritu ji will allow me to take these two speakers. Namaskar. Now, madam, thoda sa time limit hai. <laughs> yes, I know that. And I will honor it. Huh? Thank Absolutely, you. Mr. Kakkar. I had taken 15 minutes, so. <laughs> Thank you, Ritu. So, good evening, everybody. And uh, today's topic is sharing life lessons with next generation. बहुत वास्ट है टॉपिक और सोचती रही क्या शेयर करूं इतनी लंबी जर्नी रही एक साइंटिस्ट थी फिर डब्ल्यू के साथ काम किया एज एन टीचर्स टीचर काउंसलर फिर केमिस्ट्री पढ़ाई तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में क्यों ना वो इंसिडेंट शेयर किया जाए जिसने मेरी जिंदगी को बिल्कुल ही बदल दिया सो दे वॉज ए शिफ्ट From a scientist to a spiritual person. लगभग 20-25 साल पहले मुझे बहुत ज्यादा एक्यूट बॉडी पेन स्टार्ट हुई और टेस्ट कराए सारी मॉडलिटीज जितनी मेडिकल साइंस में है यूनानी तिब्बती होम्योपैथिक देसी आयुर्वेदिक सबको ट्राई किया बॉटम लाइन वॉज स्ट्रेसफुल लाइफ आई यूज टू वर्क ए लॉट मिस्टिकल साइंसेज में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है जब मैं एक टीन एजर थी कॉलेज में थी यूनिवर्सिटी में थी सो एनी हाउ मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं मैं एलोपैथी की तरफ गई एम्स के मैंने डॉक्टर को दिखाया रोमेटोलॉजिस्ट को वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको आरे का कोई सिम्टम नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि हो सकता है आपको टीबी हो सो दैट वॉज अ प्रोबेबल लाइन जिसपे उन्होंने मुझे एक साल तक मेडिसिन दी और जब मेरे वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना शुरू हुआ सडनली मेडिसिन बंद कर दी गई मेरा तब तक लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड काफी डैमेज हो चुका था डॉक्टर ने कहा कि भई जो डैमेज हो चुका वो तो कुछ वापस नहीं हो सकता इनरिपेरेबल है यू हैव टू लिव विद इट लाइक दिस ओनली हैंडी कैप्ड थ्रू आउट यूर रेस्ट ऑफ द लाइफ So, अब हम आपको मेडिकेशन देंगे जिसको आपने रेस्ट ऑफ द लाइफ फॉलो करना है इंजेक्शन थे और ट्वाइस ए मंथ टेस्ट होने थे मेडिसिन थी और ये भी कहा गया कि एक बार भी अगर आपने इसको छोड़ा तो इतने एडवर्स इफेक्ट होंगे कि आपकी बॉडी इसको सहन नहीं कर पाएगी बड़ा डायलेमा सा रहा करूं ना करूं बहुत एक्सपेंसिव था ट्रीटमेंट अराउंड सिक्स टू एट लैक्स पर एन और पता नहीं कितनी जिंदगी और बाकी है मैं ये सोचती थी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था सो आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिमाइंड करवाया कि वाई डोंट यू ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कुदरत ने छोड़ा नहीं था मेरे लिए शायद रास्ता खुल रहा था एक दूसरी दुनिया में जाने का तो मैंने फिर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ रुख किया अपना मेडिटेशन की करनी शुरू की रेगुलरली मैनिफेस्टेशन करनी शुरू की हीलिंग लेनी शुरू की और विद इन टेन मंथ मैं ना सिर्फ चल पाई बल्कि मैं दौड़ती भी थी जॉगिंग भी करने लग गई और मैंने ट्रैकिंग करना भी शुरू किया और तब मैंने अपने जीवन का रुख बदल दिया आई स्टार्टेड डाइविंग डीप इन टू दीज मोडेलिटीज इंटरनेशनल मास्टर से मैंने सीखना शुरू किया और मैंने एक सोच लिया कि जो कुछ मुझे कुदरत ने दिया जो अवेयरनेस मुझे मिली कि मेडिकल साइंस के अलावा भी कुछ है जबकि हमारी फैमिली में हमारे जो बच्चे हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर ही हैं सभी और सब केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं मोस्टली जो मेरी सिस्टर्स हैं और एल्डर्स हैं और भी वो सोच रहे थे कि ये क्या करने जा रही है पर मैंने कहा नहीं मैं अब केमिस्ट्री तो खैर मैंने पढ़ाई है आ, ये सोचिए आप 40 41 साल मैंने 40 इयर्स मोर देन 40 इयर्स पढ़ाई है केमिस्ट्री अभी भी करवाती हूँ तो जो मैंने लेसन सीखे लाइफ के मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ जो मैं लोगों को अब सिखाती हूँ बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आई इन दिनों में और मेरा मोटो यही है कि जो प्लान से मुझे मिला उसका मल्टीफोल्स में प्लान को रिपेयर करूंगी तो लेसन ये है कि 
कुछ भी ऐसा इंसिडेंट कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसमें कि आप अल्टीमेटली मरते नहीं है <laughs> वो इंसिडेंट हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एम्पावर्ड हो जाते हैं वी हैव फ्री विल टू चूज द वे ऑफ लाइफ वी आर द इंचार्ज ऑफ अवर लाइफ कोई और नहीं है अपने आप से प्यार करना सीखिए बी इन द मोमेंट लर्न टू फ्लो एंजॉय एवरी मोमेंट इन द लाइफ अगर स्ट्रेस को दूर रखना है अपने से तो रिस्पॉन्ड करना सीखिए बजाय रिएक्ट करने के हेल्थी लाइफ स्टाइल को अपनाइए बिलीव इन मेरेकल्स मेरे साथ हुआ आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट एंड नॉट ओनली वी मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी लोगों की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की है खुद को कहते रहिए जितनी बार कह सकते हैं आई एम द बेस्ट आई रिसीव द बेस्ट डिजर्व नहीं अब आपने यूनिवर्स को कहना है आई रिसीव द बेस्ट आई एम द बेस्ट नो मैटर हाउ यू फील जस्ट गेट अप चेज योर ड्रीम्स योर पैशन ऑलवेज रिमेन ओपन माइंडेड वेलकम न्यू बिलीव इन यूर लाइफ लिव लाइफ ग्रेसफुली Be with nature. She is our greatest teacher. Live your life like a fearless hero, but with heart like a child. Do not regret the past. Make peace with the past and look into the future, which is so beautiful. It's okay to cry some time. रो सकते हैं कभी कभी हम. Do not. ever compare your life with others you never know what their journey has been it's okay to pause in life kabhi kabhi rukna bhi zindagi mein sahi rehta hai whenever you are in doubt just pause relax take few deep deep breaths lambi lambi saans lijiye calm your mind and say to yourself this too shall pass nothing is permanent everything is temporary start taking little little baby steps again with obedience with faith with acceptance and a smile on your face dear ones always remember you are unique you are special and believe me dear ones the journey ahead is just magnificent it is awesome aur agar is karwa mein kuch acche se kuch pyare se dost sachche se dost aapke sath hain to fir kya hai bale bale wow thank you and namaste jio zindagi ko khul kar ga kar haste haste always remember the best is coming for you be ready to accept it thank you thank you moina moina bahut sundar very inspiring bahut sundar bahut acche bahut acche very nice very practical very inspiring and very true very beautiful messages very nice awesome aadi bimari aadi pareshani to aise samjhane se hi khatam ho jayegi ji mental hai zyada mental hoti hai mere sath hua सबने कहा बॉटम लाइन स्ट्रेस था और मैं सोचती थी ये क्या कह रहे हैं लेकिन जब मेरा कदम दूसरी दुनिया में गया देर वर मिराकल्स अवेटिंग फॉर मी थैंक यू वेरी मच बहुत सुंदर बहुत सुंदर मोहिनी जी आ लास्ट स्पीकर फॉर द इवनिंग सविता गुप्ता जी प्लीज कम फॉरवर्ड आ गए आ गए सविता जी टाइम का ख्याल रखिएगा प्लीज वेलकम आप सब सबको मेरा जय श्री कृष्णा आवाज आ रही है जय श्री कृष्ण जय श्री मैं तो आप सबसे छोटी हूँ अभी तो मैं आप सबसे ही सीख रही हूँ पूरे अभी जितने भी स्पीकर सभी से सुने हूँ बड़ों से अभी ऐसा लग रहा है मुझे ही सीखना है इतने सुंदर सुंदर इतने अपने अपने ये लोग अनुभव बताए हैं 
और अभी मुझे बेटे का भी फोन आया कि पांच बजे से स्टार्ट हुआ है आपका टाइम लिमिट है और आपकी होस्ट चार बजे से लगी हुई है आप अपना ख्याल बोलने का नहीं देखना है उनका भी ख्याल करो आप इतने सब से सुन लिए हैं और वो हमेशा बोलता है कि बच्चों को पोता पोती नाती नाते को संस्कार दे अपने ये गिफ्ट पैसा जायदाद कुछ नहीं चाहिए आज के बच्चों को सबके बच्चे बाहर रह रहे सबके अपनी बिजी लाइफ है ऑनलाइन क्लासेस है तो सिर्फ संस्कार की ही कमी है बाहर रहते हुए अपनी तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम आप सब ने अच्छे से अच्छे से समझाए मैं भी सीख रही हूँ रितु को भी चार बजे से देखते हुए भी अब मेरा मन आगे बोलने का बिल्कुल भी नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी।, जी प्लीज बोलिए आपको जो भी बोलना है आप उसके टाइम की चिंता नहीं करिए मैं मत रखना आपको नींद नहीं आएगी बोल दे हाँ नहीं आप मुझे नहीं बहुत ऐसा कैसे हो सकता सविता ना बोले नहीं बोलिए सब बोलिए अपना टाइम आप बोलिए जो बोलना चाहिए बस सब आप सब ने बहुत अच्छे सीखा है बस काफी टाइम और रितु को भी पांच सात मिनट लगेगी ना बताने ठीक है छोड़ो तुम तो बोल दो सविता जी मैं कम बोल लूंगी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी आप बोलिए आप अभी टाइम रितु ने परमिशन दे दी हर समय बोलती हो तो अभी बोलने का बोल रही नहीं नहीं सात बज रहे प्लीज प्लीज नेक्स्ट अपन बोलते रहेंगे सात बज रहे रितु तो हमें पता है बोलती रहोगी आप बोलो 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 सविता जी देर में सविता जी आप खत्म भी कर देते और क्या बोल दे बोल दे बोल दे बस हमारे अपने भी बच्चे बाहर से रोज फोन करना पूछना तबियत के बारे में अभी जैसे अपने भी कुछ रहते हैं के तो वो देखते हैं और तभी बोल देते हैं कि ये मत करो ऐसे मत करो वहां से ही सारी ऑनलाइन हमारे बुकिंग्स हो जाती सारी सब अच्छी देख रेख कर लेते हैं लेकिन अभी ये सुन के यही लगा की मुझे भी अभी बहुत सीखना है आप सबसे मेरे तो लिखे सारे के सारे डरे रह गए आप लोग से ही सीखना है मुझे अभी थैंक यू निर्मल जी वो जो लिखा है वो सुना दो ना जल्दी से पढ़ दो क्या लिखा था ए, रात को नींद नहीं आएगी पढ़ दे नहीं नहीं आएगी प्लीज सात बजे पहला पहला पेज पढ़ दीजिए सविता जी को सविता जी को नेक्स्ट टाइम के लिए मोडेटा बना दो सुनिए अभी मेरा बिजी भी है थोड़ा मैं फिर कभी बता अभी प्लीज आप सुनिए प्लीज चलो ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू सविता जी मौका मिला बोलने का तो बोलती नहीं ऐसे बोलती है फिर हम सॉरी हम लोग सुनना चाहते थे लेकिन आपने ऐसी बातें कह दी कि समय नहीं है और रितु जी सात बजे तक बिजी है एनीवे हियर कम्स द एंड ऑफ आवर सेशन इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग सेशन एवरीबॉडी हैज शेयर्ड हिज ओन व्यूज ऑन द होल थिंग एंड सम ऑफ द स्पीकर्स हैव given a new light to the whole topic thank you very much once again uh, i will hand over the system to ritu ji for giving the final touches thank you very much sorry for thank the you. delay not at all thank you so much mr kakkar for a very well presented session that we had uh, in the education club and first of all i just need to compliment you like a you know um headmaster or a teacher he was so uh, careful 5 minutes stop what say who any please conclude uh, in fact we uh, when we were kids we used to have this you know two minute uh, kind of a thing you had to come in a topic was given and you had to speak for two minutes and then uh, the, there was a bell which was ringing and then there was a warning bell and then he said okay finish whether you finished or not you have to go off stage so today actually uh, mr kakkar really followed to the t thank you so much for being so considerate mr kakkar and following the time um so uh, i i know a lot of you all had prepared more but then 
थोड़ा सा टाइम की उससे एवरीबडी डिड ट्राई टू फिनिश अर्ली बट आई लाइक आई मैं टॉपिक वॉज रियली सो वेरी गुड एंड स्टार्टिंग विद मिस्टर के पी आई नो ही इज नॉट हियर यू नो उन्होंने भी वही बातें कही आई थिंक बहुत सारी बातें मोस्ट ऑफ द एल्डर्स डिट से इन डिफरेंट वर्ड बट यही हमारी सीख है पूरी लाइफ की जो हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से सीखे है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी और यही हम लोग आगे भी अपने बच्चों को देते रहते हैं जो लाइफ के प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं जो हमारे संस्कार हैं या जो चीजें हमने सीखी हैं तो सॉरी सो स्टार्टिंग विद मिस्टर के पी उन्होंने भी द फर्स्ट थिंग ही टॉक्ट अबाउट वॉज हेल्थ एंड देन संस्कार एंड द स्किल्स दैट वी हैव लर्न हाउ टू यूज इट कमिंग टू सागरिका जी uh wherein you know she says look after the underprivileged and do whatever you can for the society and then teach children by doing things especially falling in love with the nature by making them do things on the own um because aajkal ki hamari life kitni simple si ho gayi hai har ek cheez hum ghar baithe baithe hame sab kuch mil jata hai like you know aapne khana mangana hai swiggy pe order kara ye kara so uh, actually what she said was so right till our age probably you know we did things the way we all have learned it as but our children have a very very different mindset a very different lifestyle and uh, the values have become different so uh, so yes for us to take them back we have to show them by example uh, i think rajesh ji just uh, you know kind of continued with the same thing of giving practical life tips to you know uh, what happens in life how to lead life in every aspect of things and um, uh, day to day life hume kaise jeene aur jitne bhi pareshaniyan aa rahi hai jo bhi aa raha hai jo bhi humne apne uh, you know chahe apne saath walon ke saath kara hai ya hum jobs mein kya kar rahe hain ya day to day mein simple choti si baat bhi hoti hai jaise hum kehte hain ki you know अपने बुजुर्गों के साथ कैसे बात करनी है क्या करनी है आज आप देखोगे अगर आजकल भी हम बच्चों को बोलते हैं यू नो पैर छुओ तो वो दो बार मुड़ के देखते हैं कि व्हाट आर यू सेइंग यू नो सो इट इज समथिंग दैट यू हैव टू शो बाय एग्जांपल सनंदा जी अगेन शी आल्सो कंटिन्यूड विद द सेम थिंग ऑफ सेइंग दैट यू नो वी हैव टू पुश द किड्स इन द राइट डायरेक्शन एंड गेट देम इंटरेस्टेड इन थिंग्स rather than just pushing it onto their head and saying ye to karna hi karna hai aajkal ke bachche to waise bhi nahi mante hain so unko dikhana padta hai ki why it is going to be beneficial for them uh, praveen ji uh, this is something that you have always believed in i think ki kitne bhi adverse circumstances aa jaye situation aa jaye come out of it smilingly learn to enjoy life and live life do not get into uh, you know uh, things which really don't matter ultimately it is you know just enjoy life be good give love and get love i think that's what you always believe this is exactly what you did say in your uh, you know topic also yes thank you ritu thank you uh abha ji again something which i also believe in wherein she said respect the choices of your kids you know um listen to them हम लोग कहते हैं हमने ये सीखा और तुम्हें ये करना है बट ये एक्चुअली होता नहीं है बिकॉज लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुके हैं जो हमारे लिए वैलिड था इनके लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है सो इफ यू जस्ट टेल दैट दिस हैज टू बी डन इट कैन नॉट बी डन सो व्हेन वी गेट इनटू टू शूज वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिकम्स बेटर एंड दैट इज वॉट वी ऑल मस्ट डू यू नो एंड एज एन एल्डर और एज अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन वी शुड जस्ट बी गिविंग सपोर्ट राधर देन Uh, rather than just expecting them to listen to us without any uh, thought so um, then mr mukherjee he started with his skills and all and what he learned in life and uh, uh, and that is exactly what he wants to give out to the younger generation also of mastering the skills and putting their learning to use being perseverant not just सेंग कि हाँ ये सब कुछ बिल्कुल खत्म कर दें बस ये अब मन नहीं लग रहा है छोड़ दो अभी हम लोग जो बहुत बार ऐसा होता है एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर विच इज रियली 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 इम्पोर्टेंट एंड राजेश जी जस्ट सेड नो राजेश जी मैंने बोला था आपने शायद ध्यान नहीं करा है 
मैंने आपका आपको बिल्कुल नहीं भूली मैंने आपको कहा था आपने जो सागरिका जी ने कहा वही हम यू हैव कंटिन्यूड ऑन द सेम ऑफ गिविंग प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ हाउ टू लीड लाइफ इवन डे टू डे लाइफ सो ये आई थिंक यू मिस्ड आउट ऑन दैट आई डिड मेंशन सो कमिंग टू सुभाष जी आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट ही डिड ऑफ यू नो आस्किंग हिज चिल्ड्रन व्हाट हैव आई यू नो मेड यू लर्न हाउ हैव आई हेल्प्ड यू and the answers that he got a huge thing i think he's going to treasure it forever and ever and uh, you know this is something which all parents would like to know ki bachche hamare bare mein kya sochte hain have we done something worthwhile in their life and i think they've come up with many a point of how he has lived his life and where they respect him and where they feel that yes maybe he could have made some changes but most of all i think more than 90% was of um you know what they're learning from him after seeing him doing things like looking after his parents or his reading habits or his you know eating healthy or you know uh, exercising whatever it is so that was a beautiful way of doing it and uh, coming to mohini ji mohini ji in fact it was such a beautiful thing i wish it could have just gone on uh, the way you were explaining things so please i am going to now request you to take a session Uh, it's been long overdue. Uh, we've always been trying to I do will. it. Definitely, I so, will. And your voice, I think, actually just calmed everyone here. The way you speak, the way you put across your point, I think that positivity, जो आपने कहा, spiritual उसमें जो चली गई हैं, you know, after doing so much in life and how God got made you come on to this line, though interest सबको होता है, but बड़े कम लोग follow कर पाते हैं, उसको you managed to do that. so uh, very beautifully put across jo apni itni sari cheeze kahi hai ki hame apne life ki we have to take charge of our own life and uh, we have to learn to respond rather than react i think hum sari zindagi react karte karte khatam kar dete hain apni <laughs> no matter how hard we try and yes we need to believe in ourselves and we need to know that the best is coming and uh, not get bothered by the circumstances that we are in at that particular time they could be good or bad so very beautifully put mohini ji so i'm definitely looking forward to a session from you now so and i'm sure so other so is everyone else and uh, savita ji we missed hearing you is she still there i don't know endless hai re to apne haan ji bilkul to savita ji ne jaise bola ki ye sab cheeze hain aur hum shayad किसी भी एज पे आ जाए ना जिंदगी भर ये चीजें हम सीखते ही रहते हैं इट इज नॉट अबाउट एज इट इज अबाउट समथिंग दैट वी इनकलकेट इन अ लाइफ एंड वी प्रोबेबली माइट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट हाउ मेनी आर जेनुनली फॉलोइंग इट इज दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट सो यस देयर इज मच टू लर्न एंड आई थिंक ऑल द टिप्स दैट हैव बीन गिवन आई विश आई कुड कीप हियरिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मोर इन डिटेल फॉर हाउ एवर मेनी आवर्स दैट वी कुड हैव अनफॉर्चूनेटली वी आर लिमिटेड बाय टाइम but it was a very very beautiful session i must say and i wish uh, it wasn't just you know when i talk about the younger generation i don't come in the younger generation of course but uh, uh, but i wish my kids or their generation could have heard all this and learnt from here uh, it was such an enlightening kind of a session so nirmal ji thank you so much for picking up such a beautiful topic and something personally i i just loved it and uh, like i said you know main hamesha kehti hu aap log elders ke paas itna kuch hai batane ke liye i think all of you can take actually one one session each on this particular topic only if uh, you know given half a chance like that so uh nahi to please I... abhi bolo ek cheez <laughs> boliye samita ji aap apna experience please share kijiye abhi no, jaise like... aapne kaha abhi jaise aapne kaha 7 10 ho rahe hain now i also need to conclude <laughs> <laughs> and my experience uh mother i am no one to teach you all of you but it's my time to be learning so much from all of you and aapki choti choti baaton mein bahut kuch learning milti hai ha aur ye sari learning i hope i can give to the people around me and my children and in some way as parents we do but phir bhi shayad kam pad jata hai because hum shayad aapke level pe kabhi nahi pahunch payenge जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का या पेरेंट्स का जो लेवल था मतलब मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें भी होती है ना हम कहानियां भी जो सुनाते थे अगर मैं अपने दादा दादी का या अपने पेरेंट्स की कहानियां सुनूं हर स्टोरी का एक मायने होता था और उनको हर चीज समझाने के लिए स्टोरी आती थी हम लोग ऐसे नहीं 
आज की जनरेशन को टाइम नहीं है ऋतु पहले चले जाए माइकोलॉजी में Hello. Uh, to you, internet is a bit hazy. Can you hear us? Yeah. Okay. No, Ritu. Ritu, we are not hearing Ritu. Yeah, I can't hear Ritu. Please, either say bye, Raja or Ritu. So, Vita ji, bolli to hai kuch abhi. Just give me a moment. Just give me a moment. थैंक यू निर्मल जी बहुत ही अच्छा आपने वेरी नाइस बहुत अच्छा थैंक यू आप लोगों की सपोर्ट बहुत बढ़िया लोगों की सपोर्ट और आप लोग इतना कुछ आता ही नहीं है इतने बड़े बड़े लफ्ज़ इतने बड़े बड़े लफ्ज़ वेरी गुड सच वेरी नाइस निर्मल जी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत वैसे वैसे होता है कि में थैंक यू निर्मल जी थैंक यू शिशि जी वेरी गुड अच्छा बोला निर्मल जी बहुत अच्छा लगा आई इंजॉय द होल प्रोग्राम मैं गाड़ी में था तब भी मैंने आपका लगाया हुआ था आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं चाहता था कि लास्ट में भामरी जी का एक गाना हो जाए मैं चाहता था इतना डल टॉपिक था इसको भामरी जी के गाने से हो वो सीधे बॉलीवुड से आ भी रहे तो अच्छा होता अगर होता टाइम लेकिन अभी टाइम नहीं सॉरी कोई 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 बात 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 नहीं नहीं अरे रीतू देख रही चुप रो चुप सब लोग शांत टीचर चुप सब सब पहले मुझे बोल देंगे रितु ने नहीं करने दिया सो बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज डेफिनेटली वी नीड टू एंड इट सेवन फिफ्टीन एंड आई एम सॉरी आई लॉस्ट कनेक्टिविटी फॉर सम रीजन सो बट थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर पुटिंग अक्रॉस सच वंडरफुल पॉइंट एंड शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंसिस एंड द टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू एवरी वन सो निर्मल जी थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आपने कहा ये सेशन बोरिंग था हु शेड बी द नेक्स्ट मॉडरेटर जवाब हु सेड दिस इज अ बोरिंग था ये भी बोरिंग नहीं था एक मिनट के लिए भी नहीं था खुली कह रहे थे कि बोरिंग था जी ही इज ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट हां डाल डाल सा कह रहे थे मिस्टर कक्कर सेड इट तो मैं यही बता रही हूं कि ट्राइंग टू बी वेरी मॉडेस्ट न्यू मॉडरेटर सो ऑफकोर्स वी हैव सम वन इन माइंड Uh, do, does um, uh, Mr. Kakkar, would you like to nominate someone? Savita so, Kakkar. Anji, I was suggesting uh, if Abha ji, she spoke very well today. Abha ji, uh, Abha ji, she has been uh, has already been a moderator. सविता yeah, yeah, yes, yes, yes. 
एजुकेशन क्लब आप म्यूट पे हो रत्ना जी यू आर ऑन म्यूट लाइट कहां से आ रही है मेरे पे इतनी हां जी रत्ना जी आई थिंक शी इज ड्रॉप्ड ऑफ या शी हैज लेफ्ट द मीटिंग Yeah. She was saying no, and then I think she left. Okay. All right. All right. So anyway, next time I will. I was saying so. Um, another name in this thing was uh, Mr. Sohan Gupta. Is he there? Hanji Sohan Ji. Me. Me. Oh, Ji. हेलो हाँ जी हाँ जी बोलिए हाँ मैं मैं नहीं कर पाऊंगी किसी और को दीजिए प्लीज मैं खाली गाना गा सकती हूँ और कुछ मैं भी मैं भी नहीं कर सकती नहीं आई एम श्योर आई कैन सिंग सोहन जी आप प्लीज अपना मॉडरेशन का नहीं 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 वो भी मैं इतना कैपेबिलिटी नहीं है मेरी तो आप अच्छा श्रोता भी तो होना चाहिए ना तो आई एम गुड लिस्नर Yeah, I am also. तो तुम ही कर लो यहाँ पे यहाँ पे सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना होता है सो आई एम श्योर आई एम श्योर यू नो विथ ऑल द हेल्प दैट यू विल गेट बी गेटिंग फ्रॉम एवरी वन अराउंड हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी सो वेरी डिफिकल्ट हेलो ऋतु आपका इंटरनेट ना थोड़ा सा स्लो है आज या आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है आज या प्लीज तो एड्रेस हाँ आप बोलो बोलो ऋतु जी सोहन जी हम लोग आपके साथ हैं वील ऑल सपोर्ट यू मेरे को मेरे को सपोर्ट मिला एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम नहीं है ओनली थिंग इज आप थोड़ा सा नहीं He's saying He's something. There. He's there. Anjee, Mr. Mukherjee, ek second. He's on mute. Sir, uncle, please unmute yourself. I have sent you the request. Mr. Mukherjee, can you uh, can you hear us? Mr. Mukherjee, I don't think. आप uh, unmute करिए. Mr. Mukherjee, आपको unmute करना पड़ेगा. We can't see you. बोलिए. Do you listen? Do you Hanji. listen? Hanji. I will be extremely busy for two months. Hanji. I am a, I am a secretary Now, of some organization. and after two months i will do there is no problem in it i have told also to rajesh ji so there nice. after no problem i can do theek hai uh. ranjana ji ko bana do theek hai maybe i'm come ha ranjana ji is also there cool ne i have also got it ranjana ji सबके माइक जल्दी से बंद हो जाते हैं द मोमेंट टू रितु आई हैव गॉट अदरवाइज नो प्रॉब्लम वन मेजर प्रॉब्लम हैज टेकन प्लेस इन माय फैमिली मेनी ऑफ द 
many people know that so i might not be here in australia my younger son is there na his daughter she met with an accident yeah so now it is not allowed to go to australia so i might go from usa so directly i cannot go so yeah, i am planning yeah. like that so major accident has taken place with no problem so that is why otherwise i enjoy i enjoy this please don't mind ritu क्लब में डालने और ये प्लीज रितु प्लीज डोंट माइंड फॉर दिस थैंक यू नीलिमा जी आई डोंट थिंक इज हियर बिकॉज़ आई कांट सी हर नाउ कंप्लीटली अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड वी वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट सो इट्स जस्ट अ लिस्ट हम भी लाइक मैं रखती हूं मैं तो चार नाम सो बिकॉज़ मैं मैं एक सजेस्ट करूं रितु शुड आई सजेस्ट वन तो मैं एक करूं, जी। बताइए। कीर्ति चौधरी हाँ जी बताइए मैंने बोला ना मिसेस कीर्ति चौधरी को करिए आगे लाइए तो इस वो चले जाती फ्रीजर में नहीं वो आप आगे। आगे। पूछ लीजिए ना <laughs> तो सवाल ही नहीं उठता <laughs> किस में है उसमें तो डाल दो कभी तो तो अनीता जी को पूछ लो अनीता जी को पूछ लो ओए अनीता खरबंदा जी को आप वॉलेंटियर पूछ लीजिए I actually Ritu just went off. Just give me a moment. Just give me a. Let me. Ye Pawan Batabra ji ko kya nahi bolte? Pawan ji ko. Pawan ji. Haan ji. Aap kariye na. Maine abhi tak kuch kiya nahi hai, lekin aap support karenge. Aap bhi kariye na. Isi liye to mokka de rahe hain. Jab kuch nahi kiya tha, kar do. Pawan ji, aapne bhi aapne bhi nahi kiya tha, sir. Hum aapke saath hain. Is ko. मैंने भी कुछ करा नहीं ना कभी इसलिए मैं नहीं कर पा रही <laughs> नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है इससे अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो सकता नहीं आई एम आई एम वेरी मच ऑब्लाइज पवन जी गो हेड मैं पवन जी चलो ग्रेट पवन ओके ओके पवन जी वी आर विद यू पवन जी गो हेड सपोर्ट चाहिए हमारे साथ ओल्ड मेंबर है तो ही मस्ट आल्सो दैट वाज रियली रियली very 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 sporting pavan ji thank you ah. so much thank you okay. pavan ji you are welcome you. all are welcome thank you pavan ji show na on my show chali theek hai thank you congratulations okay. pavan ji looking forward back chalo sara kuch humne thank you thank you sir is there mein फ्रीजर में जा रही हो किस दिन है ये एजुकेशनल प्रोग्राम किस दिन होगा वी कैन कंडक्ट अपन सर नो वी कांट डेट इज नॉट डिसाइडेड आई कनेक्ट विद कॉमन ओके ओके थैंक यू ओके